，你怎么了？没事，最近牙龈有点上火。啊，对了，莫莉啊，你妈妈刚才来电话，公司有事等我处理，啊，我就先回去了。剩下的事情你跟穆校长谈完了，回头再告诉我啊。头刀和冤枉在操场上，你要不要过去看看？天吧，我先回去了。行了，来呀！行行，我不追你了，你完全就是一个马拉松的体格。小子，这些年你咋混的？就这么点体力啊？哎，你能尊重我一点吗？我怎么说也算是你的哥哥。这么多年没教育你嘴上本事了，是不是？还不叫老大？我早就叫你老大了，你自己不答应吗？嗯，<笑>难怪老觉得你怪兮兮的，我还以为你给我找茬呢。<笑>你说实话，你脾气一点都没变。人最重要的是什么？人最重要的是什么？人最重要的是诚信。小子，你怎么说话不算数啊？你知道我等了你多长时间？
，真的你也看到了。我从来没有忘了我们的约定，在国外每年的四月二号，我都会放烟花的。然后再想我的老大在哪，他还好吗？他还记得他有一个小弟吗血汗钱，哎，别告诉咱妈我受伤了啊、哦！嗯，哎哥，你都好几天没回家了，妈整天唠叨你呢。好好照顾咱妈，让她放心，挣够了钱我就回来。嗯，这个，你哥啊？啊、哦，我哥卢大志。哥子又打架了，没事儿，他打架是常事儿。哎，我家走吧。啊，那个我突然想起来有点事情要去办，那我改天再来吧。哦。这是在干嘛吗？教星星写字。啊？啊，这叫点连线，我从我妈日记上学的。以前我哥和星星一样不会写直线，我妈就这样扎小眼儿，让我哥连起来。慢慢的，我哥就会写字了。我也要这样教星星写字。你妈妈真了不起。
，你妈怎么了？我妈，我妈可凶了，从小就怕她。我小时候，她老对我发号施令，她是个控制狂，你知道吗？控制我。你别身在福中不知福，我巴不得有人整天把我攥在手心里。什么事情都替你安排好了，自己什么都不用想。你妈就是对你太好了，把你宠得没样。你你不是挺讨厌我妈妈的吗？我是讨厌她，可你不行，她是你妈，把你养大，你以为容易吗？有什么不容易的？从小就把我扔在寄宿学校，不管不问的。你怎么知道她对你不管不问？哪个妈不想把自己的孩子带在身边？她当时遇到什么事情能跟你说吗？每天见不到自己的孩子，她心里多难受，你知道吗？哎，你说的好像是你妈妈吧？你妈、我妈，还有我婆婆，天下当妈的都一个样，有苦往自己肚子里咽，怕给儿女添麻烦。你整天不愁钱花，那钱是你自己挣的吗？挣钱容易吗？你处处被人捧着，那是你自己有本事吗？还不是因为你妈。就你这样的也能出国留学，要不是你妈管着你、帮着你，你指不定成啥样呢。哎呀，哎呀，星星，哎呀，星星，哎呀，哎呀哎呀真是乖呀、啊，星星。我打，来看你吧，把脾气改一改，好不好？我们大包小包的来。哎，大姐，看我给我跟老板给你买东西啊！哎呀，不错啊！来来来来来，哎，这帅哥是谁啊？爷爷吧。哎、啊，我小弟，我小弟。别忘大姐啊！哎，几天没见你，是小弟了。对呀、啊。拿着。哎，这个海参，我给你挑大个的，是吧？你看你瘦的像鱼干似的，别好好补补了。好吃的，补补补。哎，谢谢大姐，谢谢。好了好了。哎，好好好好。哎，师傅。哎，哎呦，好，请请。师傅坐。好好好。嗯。你是孩子，你不能把粥盛上啊！嗯，嗯，准备盛上。嗯，多吃点。嗯。嗯。我见着我哥了，这是我哥给你的钱。我哥说他挺好的，让你放心。嗯。我哥说了。他没毒，也没干犯法事儿，这是他的血汗钱啊。嗯。哎，妈，你干嘛去？哎，我黑他。我黑他是会感染的。哥，美女，你有事儿啊？哎，美女，我是霸道药店公司的，这是我的名片。你以后要是有要不回来的账，找我，准没错，啊。挣钱不要命，这样值吗？我操，哥，这谁呀、啊
对你够好的。你说你白天陪欣欣去上课，晚上去酒吧上班，你以为自己是超人啊？啊？你不在家看着他们？万一他们醒过来怎么办？放心吧，他们不会醒的。白天陪他们疯玩，就是为了让他们晚上睡得沉。哦，谢谢小弟关心啊。放心吧，老大我能行。只要想想我妈当年受过的罪，我这点又算什么呢？你一点都不埋怨你妈妈吗？以前是怨，可是事情落在我头上。我被迫变得和我妈妈当年一样，我才明白，用自己的一生去换取儿子的幸福，我妈妈的选择有多勇敢。你也一样。以前我也觉得自己很勇敢，从小一个人活着，不求别人。其实那不过是自尊心在作怪。真正的勇敢。应该是像我妈那样，为了爱的人牺牲自己。牺牲自己，我做不到，但是我会让我的哥哥和妹妹生活得更好。虽然会很苦，但我很高兴。以后不管发生什么事情，都会有哥哥有星星陪伴着我，我再也不是一个人了。还有我、啊，<笑>小子，你。别再不懂事儿了，我恨莫慧呀、啊，有我的原因，但你不行。和他好好聊聊，他一定有他的苦衷。你千万别像我一样后悔，我已经没有妈妈了，什么都弥补不了我对他的愧疚。记住，这个世界上，没有人比你妈妈更爱你。借钱啊啊！我就不该告诉他要他还钱的事儿。我跟你说，我就不。妈，妈，在哪儿呢？哎，嫂子，我哥，你说大志他怎么了？师傅，没事儿，我们俩遛弯呢。哈哈。哎，你俩怎么在这儿啊？没有，我在这儿上班啊。啊对。哦，那欣欣和小旺呢？在家呢。哎呀，那我得回去看看你。哎妈，不用，他们俩睡着了。哎呀，你就踏踏实实在这上班吧，走走走，妈，你刚刚说大志他怎么了？没事儿。妈。大志怎么了？我打给他。哎妈哎，你等一下。哎，老大。大志，哎。哎。哎，谢谢啊。没接电话，你怎么有他电话？哎，你就别担心了，我能帮你找他，真的。大志这次一定有事儿，你一定要帮我找到他。放心吧，就这么点小事，我肯定能帮你办到。你相信我了好吗？别担心了，去上班啊！好了，去上班。谢了，小弟。帮我找个人，别是你爸就行。别废话。
喂，怎么样？我让你办的事儿办了吗？别小气啊，这么点小事你还办不好啊？哎，老大，老大，别慌。谁让你那么干的？哎，喂，不是，我没别的意思。谢谢你啊，你干嘛呢？我我在工作呢，你每天那么忙，我也不能闲着呀，省得你到时候说我是什么二世子。喂，你不知道熬夜不出活的道理吗？你白天干不行啊？你猪脑袋记不住吗？还是那么笨？你是在关心和爱护我吗？美的你。回国的，三天前，我一直派人跟着他，没发现他有什么举动。哦，我刚才接到一个电话，说他和李大成见面了。市场部经理李大成。对，总裁，我觉得很有可能是上次你让韩经理接替他的职务，让他觉得不满了。凡事不能用猜的，你要确切的知道他想干什么，继续留意，他要留意那个李大成。是。董事长还没回家吗？我来的时候看见死雷文刚进去。你先回去吧。哎。有什么需要我帮忙的吗？嗯、哦，没有。早点回去休息吧。妈，我们能聊两句吗？还记得我小时候吗？现在还不行。他马上就要接任董事长，这些事情他迟早要知道的。现在我还不想让他知道。魏国。我有一种不祥的预感，我觉得他这次是有备而来。十几年来，他一直在跟我们斗。我们回国，他也跟着回来。其实他知道我们一直在盯着他，在这个时候，他竟然敢明目张胆的约见李大成，一定有大的动作。这个时候让莫莉接班，太冒险了。韦国，你一定要赶快好起来。我们不能够让青青瑶得逞。
。少爷，我们一直在责怪葡萄不肯和解。其实，设身处地想想，你和秦静瑶之间的恩怨，不也一样吗？跟他和解吧。不可能，我不会原谅他的。你是葡萄的父亲，他应该原谅你。那秦静瑶不也是你儿子的父亲吗？宝宝，几点了？天都亮了，你干什么去了？打电话要关机，我给 Michael 他们问过了，说你没跟他们在一起。白小姐，请自重。我是你未婚妻，你一晚上没回来，我问一问的权利都没有吗？我已经跟你说过很多遍了。你不会跟我结婚是吗？那就要看你能不能做自己的主了。欣欣，早上好。嗯，欣欣乖。欣欣，嗯，我今天刷牙了，而且洗脸了。最重要的是，你看，我没有迟到，是不是应该表扬一下我呢？嗯，你每天都来送我呀。嗯，而且永远不迟到，真乖。哎，你别说大话，你说的每句话他都会牢牢记住的。我说到做到。而且我会照顾你们一辈子。上车，哥。
？我不知道，都是妈妈帮我买鞋。对不起，小小妈，真的很抱歉，很抱歉，对不起，对不起，对不起有用吗？对不起没有用，他下次要是再打我们笑笑怎么办？有一次我听雨晴妈妈说，她扯住雨晴的头发不放，把雨晴头发扯下来非常的多，那是因为她喜欢雨晴，喜欢就能抢人家的吗？喜欢就能抢吗？我知道这个孩子有病，嗯，对，但是我们不能因为他有病我就去纵容他。你说的对，是我们的问题。我们把孩子送到学校，不是为了受人家欺负来的。同意我们的孩子和他一起上课，已经是在帮助你们了。你不能再把你的麻烦转嫁到我们的身上。我希望你们能改得非常好。是，对不起，对不起啊，小小妈，真对不起。你看这事儿，你看这事儿。好好，穆老师，这里就是看着你的面子。好，好吧，我我先送一下啊，等一下。谢谢。谢谢。你为什么要跟他抢？你为什么要抢走他的鞋？是不是因为你喜欢他？你想和他做朋友，对不对？张子夏的生日是七月六号，他穿二十六号的鞋。欣欣，可你刚刚那样做是不对的，他觉得你是在欺负他。他穿二十六号的鞋，我穿二十七号，我的脚，他的脚大。欣欣，来几套，五套，算了。现在说这些，他根本理解不了啊。不过好在是你现在开始理解他了。你知道，其实欣欣是想跟周子乔做朋友，但是他不知道怎么表达自己。所以呢，今后你要随时随地的告诉他应该怎么做，什么才是别人能接受的方式。葡萄，这是你要做一辈子的事情，要有足够的心理准备。知道，周子孝妈妈说的没有错，不能因为欣欣有病就纵容她，更不能因为欣欣有病就给别人带来麻烦。和袁先生认识啊，我之前在袁先生的公司工作过。哦，是，是这么巧啊！啊，哎，袁先生，你想资助我们学校，不会是受葡萄的影响吧？呃，我是想帮他们做一些事情。哦，哎，葡萄，告诉你个好消息。袁先生准备在咱们学校开设一个孤独症儿童融合教育基地，如果事情顺利的话，很快就会有专业的老师来带领袁鑫上课了。对了，穆校长，嗯，我想知道我要怎么做，袁旺才不会那样。哦，袁旺的反应是挺奇怪的，嗯，可能您长得像他特别喜欢的人，嗯，或者是特别不喜欢的人。所以他不会表达自己的情绪就失控了。要是想缓解他对你的印象，很简单，嗯，多跟他接触，让他慢慢适应你的存在，让他知道其实你对他一点伤害都不会有，所以他慢慢的就会缓解了。嗯，好，谢谢，谢谢。来，二位请进。对对，好。这是我们
的人工丝的市场度。不好意思，我接着电话。来，您请进。来，请进，请进，这边走。找到了吗？卢大志在霸道要债公司和一个叫二谷的人在一起。什么？霸道公司。你怎么知道卢大志在这儿啊？啊？那晚上请我吃饭啊！别忘了，是你在问我事情。您您怎么来了？他是在哪儿啊？大大志，我哪知道他在哪儿啊？我已经查到他在你们这儿工作了。人，我哎，站长，我今天不打你，你告诉我卢大志在哪儿？大大志，他自个儿要来，我拦也拦不住他呀，干娘。他在哪儿？